Tumai ko sa gabi sa ita ah Maria Abdullah ni karibis sa gabi kam shikim shikay viwan jani ni ko fahamishe yale mga medyo katika viwan jia mbali mbali via michezo tu kyan zia hapa nyumbani wakati huo mbapo timu mbali mbali ama timu mbili uh, za Simba pamoja mtu wa Sugar zikiwa zinajitayarisha kule katika michuano ile ama mechi nyingine za kimataifa draw ya raundi ya tatu ya msimu wa nne wa michuano ya Azam Sports Federation Cup imefanyika leo jijini Dar es Salaam ambapo Yanga imepangwa kucheza na mshindi kati ya IHF FC na Tukuyu Stars na zote Zambia huku Simba ikipangwa na Mashujaa FC ya Kigoma na Azam FC ikipangwa na mshindi kati ya Madini FC na Stand FC ya Babati Sports Lady Teams wa Kalugina ana taarifa zaidi Azam FC Dar es Salaam Draw imechezeshwa katika studio za wadhamini wa michuano hiyo Azam TV zilizopo Tabata jijini Dar es Salaam ambapo wazi ulitawala kwa kila kilichofanyika na kurushwa mubashara kupitia channel ya Azam Sports 2. Draw hiyo ilihusisha timu za ligi kuu, ligi daraja la kwanza, daraja la pili na mabingwa wa mikoa wa michuano hii ambapo hazikuruhusiwa katika round ya kwanza na ya pili ya michuano hiyo. Tofauti na msimu uliopita, msimu huu Yanga imepangwa kuanzia nyumbani ambapo itacheza na mshindi kati ya IFFC na Tukuyu Star zote za Mbeya. Mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka Tanzania bara Simba wenyewe wamepangwa kucheza na Mashujaa FC ya Kigoma huku Azam FC ikipangwa kucheza na mshindi kati ya Madini FC na Stendi FC ya Babati. Klabu za Simba, Yanga na Azam FC zimefurahishwa na uwazi wa draw hiyo na sasa wanajipanga kuelekea michuano yao hiyo. Kwanza nianze kwa kushukuru kwamba draw ilikwenda vizuri. Ilikwenda vizuri kwa maana sio kwamba tunakutana na mashujaa hapana. Fairness ilikuwepo ilikuwa ya wazi. Hakuna labda ubabaishaji na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ile draw passe ilikuwa ni nzuri. Ni timu ambayo hatuifahamu. Hatuifahamu kwa maana hatujapata kucheza nayo hata siku moja hatujafuatilia timu ile inacheza wachezaji kwa hiyo tunakwenda kucheza na timu ambayo hatuifahamu na kwa maana halisi ni kwamba tunakwenda kucheza na timu ngumu hatuendi kucheza na timu rais kwa hiyo tutauchukulia mchezo na mashujaa kwamba ni mchezo mmoja mgumu sana hakuna timu ya kudharau sisi tumepokea na tunaanza matayarisho sasa hivi kuhakikisha kwamba tunaenda kufanya vizuri ili tuweze kupata matokeo pengine kwenye mashindano haya ya kombe la FA kwa sababu haya ni mashindano ambayo bingwa anawakilisha nchi kwa namna yoyote ile huwezi kuyadharau kwa hiyo tuko serious tumeanza matayarisho mapema na naamini kwamba ni msimu mwingine wa sisi kufanya vizuri baada ya msimu jana kuishia kwenye hatua ya nusu finali kikubwa kwanza ndio tumeipokea kwa mikono miwili binafsi nimeona kilichofanyika kitu fair kabisa uh, na hivi ni vinavyotakiwa watu waende atakayelalamika hapa atakuwa na lake jambo E, tunakutana aidha na madini ya Arusha ama Stand United ya Babati. Hizi timu kwetu zote ngeni. Kwa ni mashindano ambayo sisi tunachukuliwa kwa uzito mkubwa sana. Kizingatia kwamba mwaka jana tutolewa robo finali. Kwa hiyo tunahitaji kwenda zaidi hapo na zaidi hapo ni tufike mbali zaidi. Ya mchezo wetu mupokea kwa kwa furaha na shangwe kwa sababu Tanzania Prison ni timu ambayo tunaifahamu mwalimu ameshakutana nao mara nyingi kwa anajua staili yao kucheza filosofi yao kwa hiyo itakuwa so kazi kubwa sana kwa mwalimu kuweza kwa kupanga game plan ya, ya mchezo huo tofauti na tunakutana na timu ambayo iko chini zaidi kwa sababu timu zilizo chini huwa zinakamia mechi mechi huwa zinakuwa ngumu sana kwa hiyo sisi tumpia kwa furaha na maandalizi yanaanza kuanzia sasa Mechi za raundi ya tatu ya michuano ya Azam Sports Federation Cup zitaanza kuchezwa Disemba 21 hadi 24 mwaka huu langu jina Sports Lady Teams Karugira Azam Sports Kosi cha Mtibo Shuga kimefanya mazoezi yake ya mwisho Jumatano hii tayari kwa safari yao ya kesho kuelekea nchini Uganda ambako itacheza mechi ya raundi ya kwanza ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya KCCR Timu za Kalugira anarejea hapo wakati huu akiwa ni shuhuda wa mazoezi hayo Timu ya Mtibwa Shuga makazi yake ni Manungu Tuliani mkoa ni Morogoro. Na tangu walipoondoka huko kuja hapa jijini Dar es kujiandaa na mchezo dhidi ya North Dynamo ya nchini Shelsheli na kufanikiwa kutinga katika hatua ya pili kwa ushindi wa jumla ya mabao matano kwa sufuri walibaki hapa hapa jijini Dar es Salaam. Na haya ni mazoezi ya mwisho kabla ya pokesho kuelekea uh, nchini Uganda kucheza na KCC. Na hapa tunakutana na kocha pate kutueleza maandalizi yanakwendaje. Kwa hivi sasa kocha mjini Kampala uh, nchini Uganda 
ni mazingira ya baridi pamoja na jua kidogo. Kwa nini ya mkona umuhimu wa kuweka kambi pengine kama bukoba ambako mazingira yanaendana na nchini na mkaja hapa jina isam na ukizingatia kule kuna uwanja ambao ni artificial kama uwapa. Tuliangalia hilo tukaona tutachukua muda mrefu kusafiri tutapoteza siku katika safari mpaka bukoba. Kwa hiyo tukaona bora hizi siku tuzitumie hapa tupate session at least hata tatu nne alafu tutasafiri hapa hapa na ndege kuelekea kule. Kwa hiyo muhimu tutaka tu tuzipate siku hizi za kutreni ili kujiandaa vizuri katika mchezo wetu na KCCL. Uh, vipi katika mchezo wa kwanza tuliona kwamba hata hapa uliochezwa pale Chamazi Complex hakuwepo na muunganiko mzuri kwenye mchezo ule wa kwanza na katika mchezo wa pili vipi maandalizi ya mnakwenda kutana na KCC ambao wao ni wazoefu sana katika mashindano haya kubwa ya makini katika umaliziaji na kupunguza makosa katika defense kwa hiyo katika hilo nafikiri tutalifanyia kazi katika mchezo huo ukilinganisha na ubora wao KCC la hiyo nafikiri vijana atafanya kazi vizuri zaidi ili kupunguza makosa katika mchezo uliopita kubwa ni kumomba Mwenyezi Mungu tunaendelee kufunga kwa sababu unahitaji kufunga zaidi ili niweze kuwa mfungaji bora. Kwa na mimi nafocus kwa mfungaji bora. Kwa hiyo kikubwa tegemeni kwamba anahitaji nifunge zaidi. Na kimisi zaidi umakini, tunakosa umakini ndio maana hatupati magoli mengi. Ila nadhani tukiongeza umakini tutapata magoli mengi zaidi. Waganda wa timu nzuri siku zote kwa sababu wao wako vizuri katika fitness. Kwa hiyo kikubwa na sisi najiandaa kwenye swahili kwamba mwisho wa siku unaweza kuwa bora kwenye ufundi lakini utakamu kwa kimwili au kwa vizuri hauwezi kufanikiwa. Mtibwa Sugar wanakwenda kumenyana na KCC wakiwa bado hawajakubali nyavu zao kutikiswa. Na kocha anatueleza kwamba tayari ameshafanya marekebisho ya mchezo wa kwanza. Ni matumaini yetu kwamba katika mchezo huo basi wataweza kuendeleza ushindi. Langu jina Sports Lady Teams Karugira Azam Sports. Kikosi cha timu ya soka ya Simba kimewasili salama nchini Zambia tayari kwa mchezo wake wa kwanza wa raundi ya kwanza ya Club Bingo Africa dhidi ya Nkana FC. Simba iliondoka Dar es Salaam usiku wa kuamkia Jumatano hii na kuwasili uh, Zambia jioni uh, ambapo jioni leo wamefanya mazoezi kujiandaa na mchezo huo utakaochezwa Desemba 16 mwaka huu. Mchezo huo wa Nkana na Simba utachezwa kwenye uwanja wa Nkana uliopo jijini Kitwe ambapo mechi ya marudiano itafanyika Dar es Salaam Desemba 23 mwaka huu kwenye uwanja wa Taifa Dar es Salaam Simba imesonga mbele katika michuano hiyo baada ya kuitoa Mbabane Swallows S14 katika hatua ya awali kwa kuifunga jumla ya magoli nane kwa moja. Wakati huu zikiwa zimesalia siku tatu kuelekea kufungwa kwa dirisha dogo la usajili kwa timu za ligi kuu, ligi daraja la kwanza na ligi daraja la pili, klabu za ligi kuu zimesema zipo katika hatua za mwisho za kuziba nafasi kutekeleza mahitaji ya mokocha wao. Kwa upande wao Yanga imesema hakuna mtu asiyejua uwezo wa kiungo mshambuliaji Haruna Moshi Boban ambaye ametajwa kutakiwa na timu hiyo. Kuna asiyejua uwezo wa Haruna Moshi. Ni mchezaji mzuri, amekuwa na historia nzuri kwenye mpira wa Tanzania. Lakini mwisho wa siku ni mahitaji ya timu. Kwa hiyo nimesema kwamba tusubiri Disemba 15 kamati ya usajili itakuja na majibu yote kama ni kweli ama la. Lakini mwisho wa siku hakuna ambaye asiyefahamu uwezo wa Haruna Moshi kwenye mpira wetu wa Tanzania. Amekuwa na historia nzuri, amekuwa mchezaji wa kiwango cha juu kwa miaka mingi licha ya umri wake alionao sasa hivi tunaona anachokifanya kwenye African Lyon lakini mwisho wa siku tusubiri Desemba 15 tutajua kweli tuna mapungufu kidogo sana ambayo tunajaribu kuyaziba lakini hatujaweza kufanikiwa sana kwa sababu wachezaji ni hao hao kila timu inanyang'anyia ni nafasi ya namba nane na nafasi ya namba tisa. Section ambayo ilikuwa kidogo na matatizo ni ushambuliaji. Kila mtu analijua hilo na ndio sema ambao tuliweka uzito mkubwa na tumeweka tumefanya tume maongezi na washambuliaji kadhaa na wengi tumetupo katika nafasi nzuri na kama alivyosema siku mbili hizi tuta, tutafanya jambo tutashtua ulimwengu na mambo yataendelea kuwa mazuri ndani ya KMC. Kocha wa timu ya soka ya Malindi Sports Club ya Zanzibar Abdul Gani Musoma amesema kikosi chake kimejipanga vizuri kukabiliana na michuano ya kombe la mapinduzi inayotarajiwa kuanza Desemba 30 mwaka huu visiwani Zanzibar. Musoma amesema tayari ameuwasilisha maombi ya kukiweka kambini kikosi chake ili wachezaji wapate muda zaidi wa kujiandaa vizuri kuweka kuweza kukabiliana na timu za Tanzania bara. Kuna Azam na tuwa, na najua kuna Simba. Mimi sitafautishi sana timu za mainland. 
Sitafautishi sana. Najua zote zina kishindo cha pekee kwa hapa Tanzania. <laughs> zote. Pamoja na sasa timu ya Uganda ambayo tunaijua sote ilivyokuwa ni timu ngumu ina wachezaji wenye nguvu na warefu. Kwa hivyo hakuna timu ya kusema nafuu. Mimi nachukulia mashindano atakayepangwa mbele yangu tutapambana. Sisi yote tutakuja mbele ndo ndo mpinzani wetu yani kiufupi. Hatuwezi kushagua timu kwa sababu unaweza kunambia Yanga, unaweza kunambia Simba, lakini ikawa ni timu kama sisi. Na tofautiana facility na uzoefu. Na ubora wa timu ambazo katika ligi yao labda kwa sababu ligi ya Zanzibar haina upinzani mkubwa tofauti na ligi ya bara. Lakini kama timu tumejipanga na tunaweza tukafanya vizuri kwa klabu yoyote itakuja mbele yetu ndio huyo ndo mpinzani wetu. Tutahakikisha tunafanya vizuri katika ligi na tunafanya vizuri katika mapinduzi cup. Hilo ndio lengo letu kubwa sisi kama timu. Na tunaosemi wetu sisi ni timu na tutaonesha kweli katika ile kombe la mapinduzi kwa sababu miaka mingi walikuwa wanapoa nafasi timu za vikosi lakini hawaitendei haki ile nafasi wanaopewa katika ile kombe la mapinduzi. Sasa sisi nataka tukaoneshe tumeingizwa wale tuchagua hajafanya makosa kutuingiza katika ile kombe la mapinduzi. Hatu ni tukapata wachezaji wa hai alafu tutarejea. Baruko nami Ahmed Abdullah ni mshike mshike viwanjani timu ya soka ya taifa ya Tanzania chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys Jumaa hii itatupa karata yake nyingine katika mashindano ya kanda tano kwa vijana yanayoendelea Gaboron Botswana wakati utakapokabiliana na Zambia Junior Chipolopolo. Serengeti Boys inacheza hatua hiyo baada ya kumaliza kinara wa kundi B kwa kuzifunga Afrika Kusini na Malawi huku wakipoteza kwa wananusu fainali wenza timu ya Angola. Tarifa ifuatayo inaeleza kwa kina. Tanzania ni miongoni mwa timu nane zinazoshiriki mashindano haya ya kanda tano kwa vijana barani Afrika yakiwa yanaratibiwa na kosafa. Kwa Serengeti Boys wanaonekana ni wenye malengo kwa kuwa wanaitazama nafasi hii kama fursa muhimu ya kuipeperusha vyema bendera ya Tanzania katika kombe la mataifa ya Afrika chini ya umri wa miaka 17 mwaka 2019 mashindano yatakofanyika nchini Tanzania Kundi hili ni mradi mradi ambao tunajiandaa nao kuelekea Afcon ya Mkani sisi tukiwa waandaaji Tumekuja hapa kwa ajili ya kujitathmini hususan katika maandalizi ya kikosi chetu. Malengo tulionayo tangu mwanzo ni kuhakikisha tunacheza mechi nyingi zaidi kwenye mashindano hayo na tunashukuru Mungu. Tunakwenda kutimiza malengo yetu baada ya kucheza nusu finali. Kama tutotinga finali basi tutacheza mechi ya kumsaka mshindi wa tatu. Idadi ya mechi hizo zitatufanya tufikie malengo yetu kwa asilimia ya moja. Na hilo ndilo muhimu kwetu. Kiwango na nidhamu inaonyesha ama wachezaji wa timu ya taifa Serengeti Boys imekuwa ni kivutio kikubwa nchini Botswana kiasi cha waandaaji na makocha wa mataifa mengine kuisifu hadharani timu hii kocha mkuu wa Afrika Kusini makam bingwa wa Afcon ya vijana mwaka 2017 Molefi Seki ni miongoni mwa walioshindwa kuficha hisia zao Congratulations to, to Tanzania I think uh, can... pongezi za dhati kwa Tanzania nafikiri naweza kusema ni matunda ya mradi ulioanza muda mrefu uliopita tunaona kiwango chao ni dhamu yao inathibitisha kweli kuwa wana mipango ya muda mrefu na sasa wanakwenda kwenye Afcon ya mwakani. Uh, next year. But first I have um, to thank the Kosafa organizers um, for giving us a chance at least um, coming and participate in this particular um, tournament. Kwanza napenda kuwashukuru waandaaji Kosafa kwa kutupatia nafasi hii ya kushiriki kwenye mashindano haya. Kwetu sisi muhimu kuelekea ushiriki wetu wa Afcon kama wenyeji. Mwanzo tulikuwa tunacheza Afrika Mashariki na Kati tu lakini tumekuja hapa tunapata uzoefu wa tofauti na tunaiona mapungufu yetu ambayo tunapaswa kuyarekebisha na hatimaye kupata mafanikio kwenye timu yetu Tanzania itacheza nusu fainali ya kwanza mashindano ya kanda ya tano kwa vijana Afrika dhidi ya Zambia kabla ya nusu fainali ya pili kuzikutanisha Eswatini na Angola fainali inatarajiwa kupigwa Jumapili ya Disemba 16 
Shirikisho la soka ya Tanzania TFF latarajiwa kuendesha kliniki ya kusaka vipaji vya soka kwa vijana mkoani Mwanza Desemba 15 na 16 mwaka huu kwenye uwanja wa Nyamagana na kusimamiwa na kocha wa Taifa Stars Emmanuel Lamunike na mkurugenzi wa ufundi wa TFF Amin Ninja akizungumza na wanahabari karibu mkuu wa chama cha soka mkoa wa Mwanza MZFA Leonard Malongo amesema lengo la kliniki hiyo ni kupata vijana watakaojumuishwa katika kikosi cha timu ya Taifa ya vijana chini ya miaka 17 Serengeti Boys Vijana wa umri wa miaka 15 16 16 hasa ndio walengwa wa kliniki hiyo ambayo itafanyika uh, tarehe 15 uh, na 16 mwezi wa 12 2018 kwa maana ya Jumamosi wiki hii pamoja na Jumapili wiki hii uh, katika uwanja wa Nyamagana na kliniki hii itakuwa inaanza saa mbili asubuhi hadi saa kumi na moja uh, jioni. E, mimi ni seme tu uh, wale wadau wa Sports Academy au Sports Center eh, wazazi waliona vijana wenye umri huo unaotakiwa kwa maana ya under 17 waweze kuwaleta vijana wao katika uwanja wa Nyamagana uh, ili kuweza ku, uh, kupata fursa ya kuweza kuonekana wa timu ya soka Sisters FC na ushiriki ligi kuu ya wanawake Tanzania bara kutoka Kigoma Daud Lawrence amesema timu yake ipo tayari kupambana ili kuchukua ubingwa wa ligi hiyo msimu huu licha ya ukata ilionayo Jacob Ruvilo ana taarifa kutoka Kigoma Hapa ni katika uwanja wa Lake Tanganyika mkoani Kigoma ambako Sisters FC ina ushiriki ligi kuu ya wanawake nchini kwa msimu wa tatu mfululizo inaendelea na mazoezi hapa ikiwa ni takriban mwezi mmoja kikubwa wachezaji wengi unaweza kusema ni wa kigeni kwa sababu takriban wachezaji tisa hivi wa kikosi cha kwanza katika msimu hiyo waliondoka kiasi ambacho ilikuwa inampa kocha wakati mgumu unaweza kusema namna ya kuunganisha pamoja baada ya mwezi mzima mazoezi kocha anazungumziaje mifumo ambayo ameanzisha na maelewano ya wachezaji kwa muda huu ambao tumeupata takriban mwezi mmoja wa maandalizi na kweli kama unavyozungumza kikosi chetu ni kipya karibu na asilimia themanini ya wachezaji wetu wengi ni wapya naona kinakwenda vizuri kwa maana kwamba tayari nimeshapata muda na nishajua kabisa yale yale mapungufu yao yaliyokuepo kwa hiyo nimejaribu kuwatengeneza sevi na kikosi kipana sana kwa watu wanavyotarajia tofauti na timu yangu ilivyo mimi ndo nafanya nao mazoezi na mimi nilijaribu kufanya usajili au kutokana na nafasi ambazo nilizokuwa nazo mapungufu yaliyokuwa nayo la mazoezi nzuri hamna alikuwa majeruhi ila yupo tu mmoja anaumwa malele lakini mpaka kesho tutakuwa nice sana tetezi zipo kwamba hali ya timu si shwari kiuchumi kiasi ambapo wakati mwingine hata kupata chakula ni nadra hiyo mimi sio kazi yangu ni kazi yangu kubwa ni kujaribu kutraini hawa vijana kama unavyoona wako mazoezini wanafanya kwa hali kwa hiyo sina imani kwamba haya mambo mengine yanajaribu kuloge kuluzi kufanya timu imeruzi hapana kocha Lawrence Daudi katika mazoezi haya anasema kinachofuata sasa ni mechi nyingi za majaribio na baadaye kuendelea na majaribio ili kuona uimara wa timu yake huku anasema kwa sasa timu iko timamu kwa kisha inapambana vilivyo kuibuka mabingwa katika mashindano ya ligi ku wanawake msimu huu 2018-19 mimi ni Jacob Ruviro Azam Sports Kigoma na kutokea Kigoma huko tunala ziada ndani ya mshike mshike viwanjani ulikuwa nami Ahmed Abdullah nikutakia tu tazamaji mzuri wa vipindi vya Azam TV na usiku mwema